はいおはようございます釣り子 TV ですこれデプスの MS バイブレーションこれがですね10月に発売するぞーって言ってですねでもあの NZ クローラーが出たタイミングではなくてあれーもう10月終わっちゃうなーなんて思って釣り具屋さん覗いたらですね並んでました、えー、ちょうどカラーも選べるぐらいいっぱい並んでたんですけどね10月末発売って感じだったんですかね、えー、品川のシーサイドキャスティングでですね1700円、えー、1700円で買うことができましたこんな感じの非常にオーソドックスのバイブレーションっていうことであのデプスから唇がピローンって伸びたバイブレーションとかありましたけどねあとはサーキットバイブなんかめちゃくちゃ釣れて、えー、すごいいいバイブレーションですけどもいわゆる普通のバイブレーションをかっちり作り込んだらこうなったっていうですねこの MS バイブレーションついに出たんで1個買ってみましたじゃあ早速開けていきたいと思いますね RT って書いてありますラトルインってことだと思うんですけどねよいしょはいこんな感じでカラーはですね選べたんですけども02のちぎるっていうカラーにしてましたよちぎるカラーまずこんな感じで結構平たいはい、なんていうんですかね対抗じゃないですかね体の幅体の幅があるっていう感じの作りですね水流を受けるフラットな面があってで後ろの方はこう三角形というかですね平たいところからシュッとつぼまっているこういった形状で,で腹側も結構幅がありますねスプリットリングが最初からついていてパッと見た感じはあのー、超名作のブザービーターあれになんとなーくこう似てるかなそれをブザービーターをちょっとコンパクトに一口サイズにまとめたような感じといったらいいんですかねでカラーリングはこんな感じでちぎるなんでストライプが入ってますけど非常に綺麗なんでここに。フラッシングをちょっと出すアルミですかねキラキラしたのが入っていてでラトルがこれ3種類ぐらいですかねラトルがいろいろなのがジャラジャラと入っているんですけどラトルインなんでちょっと音の方もシャラシャラとしたラトルの音もあるんですけど多分ここら辺に。メインのウェイトも若干動くように作られてるんですかねあの独特なゴトゴト音重低音もありつつこのチャラッとしたラトロモデルここに入っているメインウェイトのゴトゴト音もあってでスピードを上げるとこうジャラジャラ音も降らされて非常にやかましい感じのいわゆる、えー、バイブレーションの音がしますけどもだからもしかしたらこの RT ってバージョンで出てますからねこれのサイレント仕様とかこのラトルを抜いて重低音。ごとごとサウンドを中心にした展開なんかもしてくれるんですかね非常に楽しみですなんかマニアックな人はもうこれ穴開けてこのラトル抜いて、えー、早速チューニングとかしちゃいそうな、えー、感じですけどね非常にかっちりとした作りで針がこれ最初からフッ素加工のピアストレブルですね多分これ、えー、フッ素加工のツルンツルンの触れたらかかるぞっていう感じの針を2個つけてくれてますんでねもう箱から出した状態ですぐに万全の状態で使えるというスタンバイになってますでいろいろホームページとかで見たらあのキムケンさんが使っている、えー、記事なんかを読むと琵琶湖なんかで大型の魚が来るぞなんていう時はこれをピアストレブルの4番
、えー、ちょっと大きめなサイズ両方とも変えたりとかそういった、えー、調整をして使ってるみたいですねこれ前が大きくて後ろがちっちゃくて多分こっちが6番前後でこっちがそれよりちょっと大きい感じなんですけども、えー、両方4番にすることによって泳ぎの姿勢が水平に近づいて、えー、またそれはそれでアクションが変わって釣れるようになるようなんていうチューニングが早速、えー、紹介されてましたけども、まあ、自分はとりあえずこの吊るしの状態のまんまで、えー、しばらく使ってみようかななんていうふうに思いますでこれが4分の3オンスっていうことなんですけどねあのグラムにしたら何グラムか先に測っておきますねはいデプスから出た新しいバイブレーション MS バイブレーションは何グラムでしょうか ?21.9 グラムということでまあおよそ22グラムあってでこのシンプルな形状なもんでめちゃくちゃ飛ぶであろうっていうのが予想できますけども使いどころねこれから秋の時期なんで。まあ、フラットエリアですよね平たいところでこうベイトフィッシュの塊が中層に映ってるようなんていう時とかまああとはそうですね広範囲にちょっと何がどこにいるか分かんないから探りたいようなんていう時にこの重さを生かしてバヒューンと飛ばして一回沈めてダダダーッとこうひたすら。張ってくるあとは自分らが霞ヶ浦でやるのはよくここ釣れるなーっていうワームとかでも釣れるし、えー、クランクベイトでも釣れるなーなんていう時に回遊待ちする時ですねもうひたすら根がからないラインを見つけて、えー、投げて巻いて投げて巻いてを繰り返して魚が、まあ、夕馬詰めとかあ昼とかにも地合い入ったりする時ありますけどね。一瞬の地合いに、えー、もうただひたすら巻き続けて魚が回遊した時にドーンと、えー、食ってもらうっていう回遊待ちの釣りなんかでよくバイブレーション使うんですけどね何にしろ、まあ、亀山ダムとかだとあの立ち木がいっぱい入ってたりしますからねよっぽどここは減水の時とかに調べておいてここには余計な立ち木とかないから根がからないだろうなんてそういうところでしかちょっと投げないですけどね。まあ、霞ヶ浦なんかはえー、中層い立ち木とかあんまりないんでそういうそうですね霞水系で使うことが多いですね何にしろシンプルにもうただひたすら巻いて広範囲に探りたいっていう時はこの、えー、バイブレーション非常に有効なんじゃないかなっていうことでただ、まあ、こうやってシンプルな形状にトリプルフックしかもこんなかかりのいいトリプルフックが2本ついちゃってるもんで、えー、むやみやたらに投げるとちょっと根がかっちゃいますしあと根がかったらこれってなかなか取りづらいんですよねがっつりかかっちゃうんであのここぞっていう得意のポイントとかでバイブレーションっていうのは、えー、投げることが多いなっていう印象ですけどもまあ何にしろ最近あのー。ちょっとトップレンジのルアー上の層を泳ぐルアーばっかり買っていたんで,で釣りにも行くんですけどねなかなかちょっと釣果に結びつけられていないっていうのがあったんで、まあ、これからの時期にちょっと投げ込んでみたいと思いますで裏の方に、えー、デプス説明書きいっぱい書いてありますのでちょっと読んでいきたいと思いますはいスタンダードバイブサーチ能力に長けたバイブレーションプラグ MS バイブレーションに求めたのはハイスタンダードなスペック一日中巻き倒せる引き心地ロングキャストキャスタビリティレンジキープを容易にしてくれるボディフォルムへのこだわりと低重心化されたウェイトレイアウトそして同スペックのラトルタングステンサイレントモデルにより使用感そのままにサウンドローテを可能にしてくれ広大なフィールドからバスを効率よく引き寄せてくれますあじゃあもうそうですねさっきこの RT 以外の、えー、サイレントなやつとかもすぐに控えてるね、でボディフォルムということで低重心セッティングのこだわり抜かれたボディデザインは浮き上がりを抑えスローからファーストリトリーブまで対応するハイピッチハイレスポンスアクションを見せファーストリトリーブでも引き抵抗が抑えられ1日中巻き倒すことを可能にしてくれますまた低重心化ボディは安定したフォール姿勢でライン絡みを減少してくれストレスのないリフトフォールでボトムに潜むバスを攻略することができますでこれがですね
ラトルモデルタングステンモデルサイレントモデル3つの展開がもうすぐに予定されているみたいですねドウェイトバランスにセッティングされたラトルモデルこれですねタングステンモデルタングステンモデルは TG っていうモデルになるみたいですねでサイレントモデル S っていう表記がなされるようですラトルウェイトの違いによるバランスが変動しないウェイトセッティングにより同じ使い心地でサウンドローテが可能あーでやっぱこれ流儀ですね流儀のこれフロントが5番でリアが6番、えー、が標準装備されていますということで、えー、ロングキャスト先でのバイトも確実にフッキングしてくれる、えー、貫通性の高い流儀性ピアストレブルフックを採用しておりますということであーこの RT あと TG あと S この3種類のラインナップが今後、えー、予定されているみたいなんで、まあ、サイレントモデルとで使いどころとしてはこれ琵琶湖生まれのバイブレーションですからねウィードが生えてるようなところでそのウィードをパシッパシッって切ってリアクションバイトするみたいな感じで使っていくのがメインで開発されてるみたいなんですけどもまあノイ系とかでもですねそういったちょっとしたウィード生えてるところとかも関東でもあると思いますしあとはやっぱ広大な霞ヶ浦水系とかですねああいうところでサーチするのとかには非常に効いてくるんじゃないかなということで非常に期待しております。えー、というわけでですねまあこんな感じの。非常にオーソドックスなんだけどかっちりとしたいい感じのバイブレーションがテックスから出ましたんでね、えー、早速使い込んでいきたいと思いますというわけでですね本日の釣りコー TV はデプスから出たこの非常にオーソドックスなかっちりとしたデザインの MS バイブレーションこれを買ってきてみたよこういった動画でしたはい釣りコー TV でした